Gente, eu vou mostrar para vocês uma orquidária a céu aberto. Tem as ciclas, tem nobilhos que eu estou fazendo, né? Valqueriana lá em cima. Tem epidendro. Espera aí. Tem mais valquerianas. Tem catacetos. Agora eu vou mostrar uma gracinha para vocês, ó. Olha. Lembra a flor do Ancídio, né? Muito bonitinha. Aqui eu tenho epidendro. Mais uma espécie de epidendro. Aqui eu tenho escomburquia. Escomburquia que fala, né? Tem uma nobilior aqui. Lá em cima eu tenho mais nobilhos. Olha um cataceto de flor. Olha, deixa eu focar na flor aqui. Para vocês verem. Olha, aí, agora focou, ó. Aqui eu tenho mais uma Aqui também Eu não sei o ID dessa orquídea, mas eu tenho ela aqui ó. Agora Eu vou mostrar para vocês mais uma outra aqui ó. Aqui eu tenho uma xilóbio Que eu plantei Olha aqui, já está enraizando ó. As raízes Essa orquídea aqui, gente Ela é branquinha do miolinho roxo eu esqueci o nome dela ela não lembra o nome dela gente. aqui eu tenho mais uma nobilho aqui tem mais uma da folhinha gorda ó, branca com roxo tem uma valqueriana aqui em cima tem essa daqui ó que é uma dracha dracha é que fala pêndula recém plantada Agora que está enraizando ó, as raízes lá, ó, verdinho aqui, ó. Tem essa gracinha aqui também, ó. Deixa eu ver se eu foco a flor dela. Olha aí. Tenho bastante dela aqui, ó. É difícil de focar. Olha aí. Aqui tenho uma Oncidium pumilum, aqui. aqui eu tenho uma Oncidium também, eu não sei o nome, mas eu tenho ela. Mais umas draste aqui, ó, pêndula. Não está de flor, mas tinha uns tal de botõezinho. Tem essa Rodrigues aqui. Tem essa Catileia. Que eu acho que vai dar flor também, ó. Tá com as espátulas. É uma catleia, se eu não me engano, flor de Jess. Olha como ela enraizou, ó. Na árvore, ó. Tem uma Ionopis aqui. E lá em cima, eu tenho mais uma Nobilio. Gravando. Aqui eu tenho essa orquídea aqui, gente. É uma prostecha. Prostecha vespa, se eu não me engano. Ela já deu flor, tá de semente. E ela já enraizou na árvore, ó. Olha aí. Tem mais algumas aqui, ó. Mais umas prostecha. Mais uma draste aqui, pêndula. Uma valqueriana aqui em cima, ó. Tem uma valqueriana que eu plantei. A maioria delas são recém-plantadas, né? A metade tá pega, a outra parte não. Agora eu vou mostrar pra vocês um catarceto. Que ele veio lá do Pará. Olha aqui. Olha que graça. Eu não sei o nome dele, ó. Se alguém souber. O miolinho dele, ó. É 
laranjado. Olha lá, ó, lá dentro, ó, laranjado. Muito engraçadinho. Olha aí na árvore como ele tá. E ele já tá enraizando. Olha aí as raízes. Tem um oncídio aqui também, eu não sei o nome. Agora essa aqui, ela é uma toceira de Rodriguesia. Eu não lembro o nome também, mas ela é daquela roxinha. Ó, como que ela está de, bro... de a brotação dela. Tem mais uma xilóbio aqui, recém plantada. Já está enraizando também, ó. Olha lá. E eu tenho uma baunilha também. Olha aí. Eu também não sei o nome dessa baunilha. Orquídea baunilha. E aqui em cima tem plantada nobilhos. Também tenho aqui uma, uma se eu não me engano, uma, acho que uma sinox, né? Sinox, fala. Deixa eu focar a flor para vocês verem. Aí. Acho que focou. Ó. Olha aí. Gracinha. Também já está enraizando. E tem mais um cataceto aqui. Eu não sei qual que é esse. Mas provavelmente deve ser daquele que estava com aquelas florzinhas, com miolinho amarelo. Tem mais uma xilóbium aqui, que está enraizando, olha lá, as raízes. E agora eu vou mostrar para vocês umas galeandras que eu tenho também, que estão de flor. Mas antes, olha o meu oncidium ceboleta. Olha as raízes. Tanto que elas gostaram dessa árvore. Isso daqui, ó, é um broto novo. Folha nova. Olha o tamanho da folha. Muito bonito. Aqui eu tenho uma pequena mudinha de Laelia Lund também. Lá em cima eu tenho mais nobilhos. Não sei se vocês repararam, as minhas nobilhas eu plantei mais pro alto. Porque pega mais ventilação, né? Como aqui é um lugar de baixada... Eu acho que elas gostam mais de ventilação. Aí eu planto elas mais alto. Eu não tenho certeza disso. É eu que penso. Agora eu vou lá mostrar para vocês minha galeandra. Tem um laguinho aqui, pessoal. Olha aí. Aqui para todo lado tem água, né? Porque as plantas gostam de lugares próximos à água, né? Então... Aqui a galeandra. Olha que gracinha. A maioria delas foram plantadas em pés de, de IP. Aqui eu tenho uma outra que eu não lembro o nome também. Ó. Uma torceira dela de cima e embaixo. Não lembro o nome dessa orquídea aqui não. Mas ela dá uma florzinha branquinha, cheirosinha. Só que a florzinha é bem pequenininha. Tem um cataceto aqui, tem mais uma moita de valqueriano, ó, aqui em cima. Tenho essa mesquita, isso é uma catleia mesquitai, mesquita, né, fala. Olha a minha galeandra, que lindo. Aqui tem uma orquídea que dá uma florzinha, pititiquinha, verdinha. Ela parece um capinzinho, aí aqui. Que gracinha. Agora vamos ver aqui. Essa aqui é uma dendróbio recém plantada. Inclusive eu achei ela jogada. Eu plantei ela aqui ela já está vindo broto, broto, olha. Tanto de broto. Essa é uma que eu já tinha, por isso que ela está mais bonita. Mas essas de baixo aqui foi todas achadas. E aí eu grudei elas nas árvores e todas estão vindo brotações. Olha aqui, essa arvinha de IP. Tem uma galeandra. Essa aqui, olha, ela é de duas cores, ó. Olha aqui. Labelo roxo com branco. E tem essa de cá, da mesma planta. 
Mas do outro lado, mais roxinha. Ela está abrindo, ó. Abrindo. Tem essa outra belezurinha aqui, ó. A florzinha mini, ó. Bem petitiquinha. Mais uma valqueriana aqui em cima. Um catarceto aqui, ó. Bem raizado, ó. E tem lá em cima o meu maior torceiro de nobil. Que eu tenho. Bem alto, tá? Com uns 2,5 metros e meio do chão. Agora, por último, eu vou finalizar mostrando para vocês um catarceto que está vindo flor. Ele está quase abrindo, ó. Eu não sei qual que é esse catarceto. Aqui tem uma valqueriana que eu plantei. Toda enraizada já. Aqui tem mais umas. Valkyriana. Já enraizaram todinho nesse pé de árvore. Se eu não me engano, essa árvore acho que é jacarandá. Alguma coisa assim. Se não for jacarandá, eu esqueci o nome. Mas é quase esse nome mesmo que fala. Aqui mais algumas. Recém plantadas também. Mas essas aqui já estão com as raízes bem, bem longas já. Bem longe. E mais essa moitinha aqui em cima. De valquerianos. Então, gente, pessoal. Esse é um sítio que a gente tem aqui em Goiás. Na beira de um riacho, né? Aí, todas essas árvores aí que vocês estão vendo, ó. Todas elas eu vou encher de orquídea. Eu quero deixar isso aqui bem bonito. Quero comprar umas, umas catileias das flores grandes, né, também, plantar aqui, porque as que eu tenho é mais espécies, né, e as híbridos são as orquídeas mais, assim, digamos assim, que chamam mais atenção, principalmente as catleias, né. Ah, pessoal, vou mostrar para vocês também aqui, ó, tem essa epidendro, eu não sei o nome dela também, mas ela dá um cachinho de flor branca, bem aqui, ó, onde já deu, ó, tá vendo, o, o galinho aqui, E tem aqui atrás, aqui ó gente, eu tenho um cataceto aqui, ele, eu também esqueci o nome dele, mas ele dá umas flores cabeça para baixo, mais bonita, olha aí, já tá tudo enraizando também, tem aqui na furquia da árvore, aqui ó, uma galeandra já quase abrindo flor, roxinha, e aqui, tem umas encíclias linearforioides, se eu não me engano o nome é esse. E aqui uma outra orquidinha, dá uma florzinha bem marronzinha, bem aqui, ó. Sim. E essa aqui é a menor de todas que eu tenho. Deixa eu focar bem para vocês verem aqui, ó. Aqui, essa aqui, ó. Essa mini aqui, ó. As que eu tenho dela. Também tão bonitinha, né? Já deram folhas novas. E ela é roxinha, petitica, roxinha, mais bonitinha. É isso aí, pessoal. Eu compartilhando com vocês, né? O meu orquidário a céu aberto. Né? É isso aí, pessoal. Obrigado a vocês por poder acompanhar meu vídeo amador, mas foi feito com carinho, né? Mostrando para vocês as minhas orquídeas aqui, ó. Ah, aqui tem uma, mais um, um, um galinho aqui cheio de, de Ionopsis, né? Também. Olha aqui, tanta bonitinha esse cataceto, ó. Essa mudinha, ó. Gracinha. Mais brotando aqui, outras. Isso aí, pessoal. Obrigado e até mais.